El jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, Víctor Morales Mora, afirma que se mantiene en constante comunicación con todas las fracciones. Esto para tratar de conseguir los votos necesarios para la aprobación en segundo debate del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Garantizarnos en primer lugar tener mínimo los 35, eh, perdón, los, los 29 que se necesitan y ojalá pues los 35 que votamos en primer debate. Y ahí en adelante pues todo el esfuerzo que, que podamos hacer para, para ten, darle una mayor base política, un mayor apoyo en segundo debate al expediente 20.580 lo vamos a hacer. Pero creo que es como el trabajo de esta semana, ¿verdad? Entonces esta semana es claridad en, en, en para cuándo podría estar lista esa votación a partir de lo que informe la sala, eh, sostener la votación que, que tuvimos, los 35 votos, mínimo los 29 eh, necesarios, eh, que sin una duda los tenemos, es decir, con las, los votos de las acciones del PAC, de Liberación y la Unidad. Por su parte, la diputada del Bloque Independiente, Ivonne Acuña, agregó que los ocho diputados de Nueva República se mantienen en contra del proyecto y así se lo externaron al mandatario Carlos Alvarado. Sí, bueno, eh, nuestra posición sigue siendo la misma. Eh, si bien es cierto, este fin de semana lo mencioné, soy muy respetuosa de, de la resolución que ha dado la Sala Constitucional. Creo firmemente que la división de poderes existe por algo. Y nuestro trabajo como legisladores es defender los intereses de los costarricenses que nos pusieron en esas curules. Recordemos que en primer debate 35 fueron los diputados que aprobaron el proyecto, mientras que 22 se negaron a darle su apoyo. El legislador Morales Mora aseguró que sería ideal contar con 38 votos.